Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al FG y nos podéis encontrar en este Discord de la comunidad Grial. Bueno, compañeros, ¿qué os puedo comentar? Pues bueno, básicamente, 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 este carrazo que veis aquí es el carro que os iba a montar hoy en el vídeo de hoy, pero pasa una cosita, que como tenemos la actualización 01280 sobre el campeonato de acero y otras más cositas que os han salido en esta actualización, casi, 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 que hoy vamos a poner el vídeo sobre este tema. Tema bastante, bastante interesante, pero bastante interesante. ¿eh? Bueno, lo primero nos vamos a venir aquí ¿eh? al campeonato. Vamos a ir a los desafíos. Y aquí podéis encontrar los distintos desafíos eh, que podéis eh, tener para este eh, campeonato bueno mirad mmm, hay muchas cositas eh, muy curiosas eh, muy curiosas que vamos a ir resumiendo brevemente eh, brevemente en primer lugar pues comentaros que tenemos eh, este campeonato que nos va a durar desde el día 22 de este mes hasta el día 11 de agosto y se va a jugar 3 versus 3 podéis montar equipo de tres jugadores si queréis eh, contra otros tres jugadores o entrar de forma solitaria lo cual también os van a juntar os van a emparejar con otros compañeros el entrar en, en las distintas divisiones vamos a hacerlo de forma rápida porque hay muchísima información la que tenemos que decir eh, os va a servir o, o os va a costar mejor dicho cuando entráis en la división de hierro 12 puntos en la de acero 15 puntos Bronce 17 puntos, plata 20, oro 22. Recordaros unas cositas. Si perdéis, no os va a costar más puntos. ¿eh? Si ganáis, vais a ganar los puntos correspondientes. ¿De qué forma vais a ir puntuando? Pues mirad, básicamente una victoria se consigue con 5 goles. 5, ¿eh? 5. Si hay un empate a 0, habrá una prórroga de 5 minutos. Hasta el primero que meta un gol. Y... Una cosita, si un equipo gana 5 a 0, ganará más puntos que si gana 5 a 4, para que lo entendáis. ¿eh? Abreviando de forma rápida, concisa y que lo podamos entender de una forma mucho más rápida. Pero bueno, 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 ¿qué más podemos decir sobre todo este tema? Pues bueno, pues que podemos conseguir cositas muy interesantes como por ejemplo una decoración épica, que es un balón eh, pompón, ¿eh? un balón pompón. Eh, un bote de pintura épico eh, que se llama Nubes de Caramelo. Podemos conseguir también un bote de pintura épico Crepúsculo Cálido. También podemos conseguir una decoración de rareza épica eh, Mano de Espuma. Eh. Eh, ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Pues bueno, son, son tantas, tantas cosas que, que os quiero comentar y os quiero explicar. Porque aparte de todas estas, que hay más, ¿eh? hay más, eh, tenemos, eh, aparte de las recompensas que podemos conseguir dependiendo en qué liga eh, hayamos llegado, pues bueno, eh, tenemos un pack ¿eh? que podemos ir a la tienda. Eh, vamos a ir aquí a tienda y eh, tenemos este pack que lo podemos conseguir eh, también eh, si queréis comprarlo evidentemente el coste del pack lo tenéis aquí ¿eh? para que no haya ni trampa ni cartón lo veis con total claridad y podéis ver eh, qué es eh, lo que nos entra en este pack. Bueno, aparte de eso, hemos tenido algunos cambios. Hemos tenido cambios en, en algunos de los mapas de, de este juego. Eh, y aparte de esos cambios, que realmente, evidentemente, es importante el, el, el saber que ha habido esos cambios ¿no? en los mapas, eh, tampoco son tan trascendentales y por tanto no le vamos a dedicar excesivo tiempo, porque por lo que realmente, por lo que realmente. Eh, nos vamos a eh, cifrar ahora mismo es por ejemplo en una de las cositas que a mí personalmente me ha llamado la atención vale y es que por ejemplo ahora tenemos eh, un cambio y es que la spiffer eh, mmm, nos la han cambiado vale se ha reducido la durabilidad de este arma en un 10% es decir que antes estaba en 183 y ahora pasa a tener una durabilidad de 165. 
Eh, uf, a mí personalmente no me gusta este cambio, ¿vale? Pero bueno, eh, es lo que hay y por tanto eh, nos tenemos que aguantar básicamente. ¿eh? Vale, otra cosita más. Pues bueno, pues básicamente vamos a hablar sobre el cañón eh, Dudger 76 milímetros. En este caso se ha aumentado el daño por disparo en un 10% de este cañón, ¿eh? Así que, bueno, bastante, bastante interesante. ¿eh? Ya de por sí este arma resultaba un poquito compleja, ya que al no tener giro eh, nos encontrábamos que en muchas ocasiones eh, era más difícil disparar. ¿eh? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a comentar. Cambio que se ha hecho el Tempura. El Tempura se ha aumentado la velocidad de su recarga en un 20%. Recordabais, pegabais el latigazo de ese fuego, esa llamarada. Dura poco tiempo, pero... Eh, hacía mucho daño, pero tardaba bastante en recargar. Ahora el tiempo de la recarga se nos ha reducido eh, en un 20%. Y ahora vamos a volver a hablar de otro cañón, de otro cañón que realmente recordáis que esto era y, y bueno, era y, y seguirá siendo una auténtica eh, maravilla. ¿eh? Y es... Eh, a mí personalmente me ha gustado ¿eh? que el prosecutor de 76 milímetros se haya aumentado su daño eh, por el disparo en un 14%. Está muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque mmm, ya era ahora que las armas que mmm, no son giratorias o tiene ese, ese giro tan, tan, tan limitado pues nos las arreglas. ¿eh? ¿Qué más? Pues fijaros, mirad, hay una cosita que lo hemos estado comentando muchos compañeros, ¿eh? lo hemos estado comentando muchos compañeros, a ver, que yo te encuentre... Eh, vale, aquí está. La Tackler. ¿Recordáis que hemos estado hablando muchos compañeros que, bueno, como ha salido el arma nueva, tal, 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 la Tackler se va a infravalorar, ya no vale nada... Tal, pitos, flautas, pitos y valdemoros. Pues bueno, compañeros, os comento. Se ha aumentado en un 25% la propagación mínima en movimiento. Y ha aumentado de la propagación cuando se dispara ahora en un 33%. ¿Qué resulta? Eh, pues bueno, pues era un arma buenísima. Eh, a mí personalmente me encantaba. Eran solamente tres puntos de energía que consumíamos y ahora con esto eh, nos la han nerfeado, ¿vale? Nos la han nerfeado aún más de lo que ya eh, nos la nerfearon la vez anterior. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque de todo, ¿eh? de todo eh, somos aves fénix ¿eh? y nosotros de todo resurgimos. Y bueno, y algo que mm, pienso que también sería bueno que, que comentásemos, ¿eh? es de la ballesta Poinix. ¿Por qué? Porque se ha reducido la masa en un 25%. Es decir, que si antes esta cabina, esta, esta ballesta nos pesaba 1.012 kilos, ahora se va a quedar en 759 kilos. ¿Viene bien? Sí. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil montarla en un vehículo. ¿eh? Va a ser mucho más fácil, no va a ser tan necesario el montar tantos puntos de poder eh, como antes vale, y ahora nos vamos a ir a, nos vamos a ir, nos vamos a ir a ver dónde está su corazón que no te veo nos vamos a ir a ta, 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 ta. aquí está, no esta no era eh... vale, pues no, no está aquí no está aquí no está aquí, vale, pues no lo veo vale. pues venga, vamos a hacer una cosita vamos a irnos directamente a las Bigran ¿eh? las patas con ruedas Bigran eh, aquí en este caso también ha habido un pequeño cambio ¿eh? ¿qué sucede con las Bigran? pues bueno, pues básicamente que se ha aumentado sus peces en un eh... vamos a ver vamos a ver lo vais a ver aquí y así lo veis mejor eh, los peces de la Bigran eh, nos lo han incrementado eh, de 275 peces a 306 peces, pero además se ha reducido el tonelaje de 2.000 kilos, ahora pasa a 950 kilos. Pero ahí no termina la cosa, porque hay una cosita en la que seguramente va a haber mmm, diferencias de opiniones y es con las orugas pequeñas. ¿eh? 
Eh, a mí personalmente el tema de las orugas pequeñas, eh, sabéis que eh, la suelo utilizar eh, mucho últimamente. Y eh, pasa una cosita, que las orugas pequeñas ahora hay un cambio, y es que se ha aumentado el radio del giro de la misma, pero también se ha reducido la brusquedad del giro. Es decir, eh, la consideramos un nerfeo, la considera consideramos de que en realidad las han mejorado. Bueno, en cuanto al giro, que tengas que girar tanto, eh, sí se puede decir que las han nerfeado. Pero el hecho de que no sea un vehículo tan nervioso a la hora de girar, pues nos va a ayudar bastante a los que solemos utilizar eh, vehículos con las orugas. Y realmente os digo de verdad, eh, le vais a tener mucha más facilidad a la, a la hora de, man de manejarlo que antes. ¿Por qué? Porque a veces nos giraba más rápido el vehículo a causa de las orugas que lo que nos giraba el arma. Y por tanto nos encontrábamos con que pensábamos que estábamos disparando al enemigo y muchos de los proyectiles que disparábamos se nos perdían totalmente en el aire. Ahora, otra cosita más, otra cosita más de la que vamos a hablar. Pues fijaros, básicamente vamos a hablar de una de, una de las cabinas que creo que nos la han jugado, pero vamos, que nos la han jugado... Eh, ta, 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 aquí estás, ¿eh? La Tecal, la Tecal nos la han tocado. <ríe> ¡Qué pena! Bueno, mirad, la Tecal, ¿qué sucede? Los que utilizábamos drones, como por ejemplo serían los granaderos u otros drones que utilizábamos, eh, ahora resulta que por cada dron o torreta que lanzamos, eh, aumentamos la potencia de la cabina en un 35%. Sí. Pero es que antes era un 50%, por tanto no lo han reducido. A reducirnoslo, que nos encontramos? Que realmente esta cabina sí que nos la han nerfeado. Era una cabina que está súper, súper, súper potente, pero ahora con esto, quieras o no quieras, esa potencia la vamos a notar. Porque no es lo mismo estar con drones cuerpo a cuerpo en a distancias cortas que eh, ahora... Bueno, 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 ¿qué más os voy a comentar? Pues fijaros, ahora vamos a hablar sobre una de las armas que recordáis que tuvimos en el evento anterior. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, vale. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el Kaiju. ¿Y qué es lo que han hecho con el Kaiju? Bueno, pues el Kaiju ha aumentado el daño en un 8%. ¿Lo veo bien o lo veo mal? Pues mira, personalmente os lo digo de corazón. No lo veo mal porque el consumo de energía de este, de este, de este cañón eh, son 12 puntos de energía. Eh, si utilizamos este cañón prácticamente nos, nos quedamos con, con muy, 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 muy poco, muy poco... Eh, para, para nuestro uso y disfrute de posibilidades de, del vehículo. Y sí, es cierto también lo que estáis diciendo, la Nova, la Nova, oh, la Nova, <risas> y la Nova, que le han hecho la Nova. Ay, señor, 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 si lo veo, no lo creo, y si me lo creo, es porque me lo imponen, no es porque yo quiera. La Nova, ¿qué es lo que nos han hecho con la Nova? Bueno, pues la Nova ahora resulta que en vez de correr a 80 km nos corre a 75. Por jugadores como en mi caso, que la utilizamos como una cabina media, media, pero con una velocidad <coughs> respetable, ¿vale? Respetable. Y podíamos utilizar los 12 puntos de energía, ahora nos encontramos de que nos han hecho esa eh, auténtica bestialidad. Pero en la Boulder también nos han hecho otro cambio, y es que en vez de ir a 90, ahora nos va a 85. Y no solo eso, sino que ahora aparte, eh, los emisores de, de... Vamos para acá, vamos para acá, aquí estamos, muy bien, perfecto. Eh, nos han hecho otro cambio, y es que tenemos el SPAR, ¿vale? El SPAR 3, y, y también eh, el SPAR, eh, el, el FRAC 1. Eh, resulta que por mucho que le demos a un coche para reducirle... Eh, su velocidad, porque sabéis que uno de sus efectos es que reduces la velocidad del vehículo pues bueno eh, eso no va a ser así va a haber un límite y a partir de ese límite ya no podemos bajar eh, la velocidad de los vehículos ¿eh? y sobre todo eh, estamos hablando que eso va a hacer eh, eh, en eh, en las cabinas en las cabinas donde más lo vais a notar es en las cabinas pesadas, ¿vale? Pero lo vais a notar en todas, pero en las cabinas pesadas es donde más lo vais a notar. 
Bueno, compañeros, prácticamente, prácticamente todo este tema que hemos hablado ahora es todo lo relacionado con la actualización que hemos tenido ayer, día 22, que nos entró. Espero que realmente nos haya quedado claro sobre todos los temas que hemos hablado, ya que no solamente hemos hecho cambios o hemos tenido cambios relacionados con el campeonato de acero, sino también sobre cambios relacionados, como ya os he mencionado, armas específicas eh, y todos esos temas. Bueno, ¿qué más os puedo decir ahora mismo? Pues bueno, básicamente, eh, básicamente, sabéis que... Eh, tenemos las retransmisiones en directo en el canal de los directos y tenemos el canal de YouTube, que es donde hacemos los vídeos. Eh, este vídeo de toda la información correspondiente a la actualización eh, lo vamos a poner en el canal de YouTube. Aparte, ya os comenté de que este coche, el montaje de este coche, que ya lleva tiempo hecho porque fue un, una solicitud que hizo eh, Z7, eh, lo vamos a poner, no hoy, por desgracia, porque he visto más urgente montarlo de la actualización, pero voy a intentar ponerlo mañana en el canal de YouTube. ¿vale? Así que, como siempre os digo, espero que el vídeo eh, en el canal de YouTube os haya gustado. ¿eh? Eh, seguiremos haciendo el directo. Siempre os digo lo mismo, con mucho gusto os esperamos en la comunidad del FG, en cualquiera de los canales que tenemos, de Play 4, de PC... Eh, con mucho gusto seré recibido con los brazos abiertos ahí está nuestro Discord eh, para todos vosotros y como no, si no os vemos por el Discord con mucho gusto nos veremos en el campo de batalla un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima compañeros